wakati mwingine tena tunakutana wa Tanzania na wengine ambao nje Tanzania uh, na fursa sana kwa sababu leo tunakutana tena na siku ya leo tuta uh, fanya tutorial inayohusiana na Adobe Illustrator na uh, wiki mbili tatu zilizopita nyuma na sio wiki mbili au wiki tatu ni siku chache zilizopita nilipost picha uh, inayoonyesha uh, infographics ya channel yangu ya YouTube kwa hiyo baadhi ya watu wali request wakasema bro unaonaje ukaifanyia tutorial so tutorial yale tuta E, onyesha ni jisi gani unaweza uka, ukatumia Adobe Illustrator kutengeneza infographic e, infographic ambayo inaelezea kitu uh, fulani. Kwa hiyo hii tutorial itakuwa ime ni ndefu kidogo lakini nitajitahidi kwenda kwa haraka zaidi ili tutorial isiwe ndefu sana ika inaboa uh, watu. So uh, kitu cha kwanza kabisa uh, kama unavyoiona hiyo infographic yetu ni hiyo hapo rangi zake unaziona hizo kwa hiyo hizo rangi nilianza kuzipanga na jinsi gani nilivyokuwa nazipanga hizi rangi ni kwamba nilikuwa natengeneza layer nikishatengeneza layer eh, maybe inakuwa ni white ah, kwa hiyo nilikuwa naenda ah, new eh, hivyo then naanza ku adjust hizi color ah, mpaka nitakapoona ya hii rangi ngo naitaka ndio yenyewe baada hapo nilikuwa naweka okay kwa hiyo ah, baada ya kuweka okay unaweza ukaona layer yangu imekuwa hivyo kwa hiyo nikazitengeneza vijumba vingi vingi kwa hiyo e, nisha ukishatengeneza e, color swatches kama hizi unachotakiwa kufanya ni kwenda hapo kwa sababu tayari tengeneza unaenda e, new unaweka okay A, unaenda tena e, new unaweka okay kwa mtiririko utaenda hivyo hivyo <coughs> okay baada ku add kala zangu katika swatches kala panel baada ya hapo sasa e, process inayofuata kabisa ni kwanza kuzi kuzipanga sasa kuchora dola langu na sasa kuna trick mbili ambazo labda watu e, zitakuwa zinawasumbua trick ya kwanza mtu anaweza akachora uh, duara tu la kawaida na kama uh, hivi akaenda kwenye eclipse akachora duara kama hivi akaanza kuli gawanya ganya kwa kulikata hii sawa ni njia nzuri lakini ina changamoto yake utakavyokuja kupanga hizi eh, layer zako. Kwa hiyo eh, cha msingi kabisa njia ambayo ni rahisi ah, ni kwenda kwenye ah, CC chart tool ukisha click hapa itakuja kitu kinaitwa pie chart. Sasa pie chart uzuri wake ni nini? Ni kwamba inachora duara afu uh, yenyewe inakusaidia katika kugawanya kila kitu kikawa katika same size. Kwa hiyo nita uh, click hivyo itaniambia uh, pixel E, e, mia kwa mia kwa mimi nitaeka uh, mia mbili na huku nitaeka mia mbili kama hivyo kwa baada hapo nitaeka okay uh, itakuja nyuma itakuwa limejichora hivyo duara uh, kwa nitaeka mpo nitaandika moja hapo nitaandika moja nitaandika moja nitaandika moja nitaandika moja kwa itakuwa moja mbili tatu nne tano kwa maana hiyo ina maana gani ina maana uh, ina maana kwamba duara langu litaganywa katika vipande vitano kwa baada hapo nitatia tiki uh, ku confirm kwa unaweza ukaona duara langu limechorwa limeganywa katika vipande uh, vitano kwa hiyo nitashikilia shift and alt lakini kabla sijafanya hivyo uh, nitaenda object nitasema ungroup nitaweka yes kwamba uh, ungroup kwa baada kwa ungroup nitaziselect zote nitabonyeza alt and shift then baada hapo nitashikilia katika hii kona nita nita scale uh, kama hivyo kwa baada ku scale kama hivyo nitakachokifanya nitabonyeza control c control v uh, ku paste nitaweka hapa pembeni nitaweka kwa nitabonyeza tena control c control uh, v tena nita uh, weka nalo hili pembeni kwa maana kwamba endapo nitakacho nikianza ku manipulate ile duara nikakosea basi nitarudi huku katika akiba ya haya maduara ndio maana yake. Kwa hiyo nitaziselect zote nitaenda kwenye stroke uh, niteka zero. Baada ya kuweka zero nitakachofanya kingine cha muhimu nitaenda kwenye kwenye rectangle tool uh, nitachora layer uh, ambayo ni kubwa kuzidi canvas size uh, nita send back Uh, baada ya kusend back nitakachokifanya ni pa apply kwanza gradient hiyo uh, na hii layer itatumika kama uh, background layer kwa nitaka hapa nitaka nitaka maybe hii 
tatu no nteka nne e, baada hapo tena nitaenda nteka mbili ya moja nadhani una apply kala ambazo utaanza kwako zinaonekana vizuri lakini mimi naona hii ina inaonekana fresh then nitaenda kwenye scale nitatanua kidogo nitabonyeza control mbili ku lock layer yangu kwa hiyo sasa hapa nina layer hizi nitaka chokifanya nitaenda kwenye kala uh, channel swatch nita click hii gradient kwa hiyo unaweza kaona layer yangu ina gradient ambazo zimekaa hivi kwa hiyo nitaanza na gradient huyu hapa nitakachokifanya nitaanza kwa apply zile kala ambazo nilipanga nizi niziweke kwa hiyo nita reverse baada ya reverse nitaanza ku rotate e, kama hivyo unavyoona e, kama hivyo baada ya ku rotate nitakachokifanya huku nitaweka rangi hii hapa na huku nitaweka rangi hii okay baada hapo nitatoka nitaenda kwa mwingine naye nitaenda nita nita rotate so reverse nita rotate yeah hivi nita rotate hivi kama hivyo unavyoona ya na huku nitaweka rangi hii hapa no ni hii mm hiyo na huku nitaweka rangi hii kama hivyo unavyoona uh, kidogo hii tabii nipe wewe usiwasi kidogo no ni huku ya yeah, kama hivyo kama hivyo huku kidogo tupunguze uh, ipauke kidogo ya yeah, kama hivyo uh, na tukija uh, katika uh, jedwali nalofuata nalo tuta hilo teti Okay, nadhani hapo iko iko sawa. Hapo iko sawa. Kitu kingine tutakachokifanya kwanza kabla tujaenda mbali uh, nitachukua ili duara uh, nitaenda kwenye window nitaenda kwenye kitu kinaitwa pathfinder then nita click hapa kwa maana ziwe kitu kimoja baada kuwa kitu kimoja hawa nitaenda object uh, but nzuri zimekuwa grouped kwa nita nita scale kama hivyo kwa nitaenda <coughs> kwenye kwa range nita line center na hapo center lakini huyu nitambadilisha rangi nitamweka mweupe na kwenye gradient nita toa kwa itakuwa hivyo japo kwa kuna marekebisho baadhi ya sehem kama gradient huyu uh, double click nitaenda kwenye uh, uh, nitamwongezea giza kidogo kama hivyo kama hivyo. <coughs> kwa baada hapo kitu kingine ambacho kinafuata muhimu ni kuanza kutengeneza uh, vivuli fulani hivi ambavyo watu wengi sana vilikuwa vina challenge. 
Kwa hiyo tunatakiwa kufanya ni ku copy ile duara la huku copy paste. Weke pembeni. Baada ya kuliweka pembeni nita click nitasema ungroup. Baada ya ungroup nitalisogeza pembeni kabisa. La lengo la kukua na kucheza na ma group ma group ma group haya ma layer na duplicate ni kwamba na hifadhi baadaye ikitokea ajali nimekata nime vibaya na uwezo wa kulitumia tena. Kwa huyu nitaenda kwenye kwenye line tool nitachola line ku separate hivi. Baada hapo nitaenda object, nitaenda path, nitaenda divide object below maana yake nimegawanya. Ah nita tamchukua huyu uh, nitasema ungroup. Kwa hiyo baada ya ungroup takuwa ni vitu vili tofauti kama hivyo konta kacho kifanya huyu nitamweka atakuwa mweusi baada kuwa mweusi nita copy nita paste tena baada ku paste nitaenda kwenye uh, gradient hiyo uh, nitaenda kwenye rotation nita rotate kama hivyo huku nako nitaweka nyeusi lakini huku tena kwenye opacity nitaweka zero kwa maana kiwe kitu kama hiki hivi hivi ya hivyo Yaani hapa ukikosea tu imekula kwako. Stage ukikosea hautapata kitu ambacho ulikitarajia. Uh, maybe nadhani nadhani tunge kata nyingine ambayo itakuwa ni kubwa zaidi ya ile. Kwa hiyo object path ya yeah, or divide object below then hiyo ndio tutaitumia ku capture uh, sifa za gradient ya kule kama hivi kwa huyu nita nitamweka pembeni nitaenda uh, kwenye effects bla nitasema gaussian bla ya tiki maybe nitasema 20 kama unavyoona hivyo kwa hiyo nitakachokifanya nitamselect huyo nitasema arrange front kwa huyo atakuwa mbele ya huyo nitamweka hapa tazumu tamrotate huyo wawe sawa kama hivyo Takwa hivyo nitaenda tap ta select hizi mbili nita right click nitasema clipping mask Unaona so baada ya ku clipping mask nitachukua ile ya nitaweka hapo Nitaanza kucheza na settings sasa setting ambazo zitaleta muonekano mzuri kama hivyo nita sogeza kama hivi kama hivyo kini bado haionekani kama tunavotaka Yaani sehemu hii hatua hii ndo hatua muhimu kwa maana ukikosea tu inakula kwako hautapata kitu ambacho 
ulikuwa unatarajia kukipata sehemu hii ndio watu wengi sana inakuwa inawashinda hata mwenyewe ilinisumbua sana sana sehemu hii kama hivyo ndio kasogeza zaidi ah hivyo kama hivi <coughs> kwa hiyo tutaenda fit on screen nitakachokifanya tambeba huyu uh, nitamloteti kutokana na ninavyotaka kum kumweka tambeba kwanza nitaweza control g baada hapo nitamchukua huyu nitamweka hapo lakini lazima ni zoom taweka hivyo tasogeza mbele kwa kitakuwa kitu kama hivi lakini huyu nitaenda kwenye opacity nitasema multiply kwa unaweza ukaona jinsi multiply ilivyo leta muonekano. Kwa baada hapo nita copy, nita paste. Baada ku paste nayo nita rotate. Nitamweka hapa. Ah, nita zoom. Nitasogeza mbele kama hivi. Ya, yeah, hivyo nita paste tena. Nita rotate. Nipo rough kidogo kwa sababu nakimbizana na muda. Lakini ya uh, nadhani ukitulia ukitulia uh, taratibu, ukafanya taratibu utapata majibu mazuri zaidi. Majibu mazuri zaidi ya kitu ambacho nakifanya hiki kwa hiyo pia unatakiwa uwe mpole unavu Okay kwa hiyo baada ya kupanga sasa tunaenda katika hatua nyingine ambayo ni kuweka uh, vidwala vile kwa hiyo nitakachokifanya nitachora kidwala oh sorry chora kidwala chora kidwala kama hivi uh, kidwala hiki nitaki kabla sija kikopi na kukipesti nitaweka kwanza hapa nitaangalia size yake na ukubwa wake kwa kitakuwa kikubwa mfano kama hivyo kwa nita copy nita paste ah nitakachokifanya huyu nitaenda kwenye opacity nitaweka overlay kwanza overlay aka doji soft light ya yeah, nitaweka soft light Yeah, baada kuweka soft light nitakachokifanya nitaenda kwenye kwenye stroke nitaweka um, maybe mbili nitaweka kala hiyo white then nitatoa stroke itakuwa mbili kala nitaweka hiyo kwa hiyo nita, nitawa position pamoja hawa kwa kitu kama hicho nita copy nita paste nita hivyo no kaba sijawa huyu inabidi opacity awe nomo nazani pia nieke tatu ili onekane vizuri zaidi kwa center na po center control g copy and paste nitaweka hapo hivyo kama hivyo lakini bado bado kuna changamoto moja linatokea hapa let's say tujaribu kuweka 
kwenye past hujaibu kuweka normal au tuweke soft light lakini baada kuweka soft light kala yake tubadilishe labda tuweke hiyo and tuone tutakavyoonekana ni vipi itakuwa ni hivyo <coughs> na kitu kingine ambacho nipenda ni kushauri ni kwamba huyu badala kuweka hiyo na bitende tu apply uh, gradient ambayo gradient yake tuta apply itakuwa hiyo then uta rotate baada ku rotate huku utaweka rangi nyingine nyeusi kidogo kama ya hiyo eh, baada ya huku pia utaweka white kwa hiyo kitakuwa kitu kinaonekana kwa mbali lakini naona nimeweka too much itakuwa kitu kama hicho kwa utakopi utapaste teka hapo hivyo utapaste tena teka hapa hivi utapaste tena teka hapa hivi utapaste tena teka hapa hivi hivyo na nadhani eh, hili duala maybe tuliweke kidogo na rangi kama hiyo lakini nadhani nyeusi sana tuweke hii ya yeah, hivyo <coughs> kwa hiyo kitu kimoja ambacho nimesahau ni kwamba hii ambi tuzifute kwanza mm to paste tukisha paste uh, tuweke kitu kiwe kidogo hivi kama hivi then nitaenda kwenye window nitaenda kwenye pathfinder damage kitakuwa kitu kimoja baada hapo nitaweka black baada kuweka black nitaenda kwenye effects nitaenda bra nitaenda gaussian bra nita preview nadhani hapa nikiweka 65 itakuwa good kama hivyo then nita scale kidogo kama hivyo huyu nitamweka pembeni kwanza kabla sijamweka huyu awe mdogo hivyo kwa nitamweka mathara ni hapa nitaenda kwenye opacity nitaweka multiply lakini nikiweka multiply nitapunguza itakuwa hivyo kwa nitamchukua huyu nitamweka hivyo na huyu wa chini kama kivuli fulani hivi taeka 35 na nadhani 30 itakuwa vizuri kwa hiyo <coughs> huyu ataenda juu itakuwa hivyo kwa msa tanue kidogo afu msogeze Aye, kama hivyo pasti kubwa sana nitaweka 25 kwa nita select wote nitamweka control g kwa sasa hapa niko tayari ku copy na ku paste iwe hivyo ta paste iwe hivi ta paste ta paste iwe hivi kama unavyoona hivyo <coughs> kwa hiyo baada hapo sasa baada hapo utakachofanya kingine ni kuchora kiduala kidogo dogo hey, iki kiduala kidogo dogo chenyewe utakachofanya au utaenda kwenye kala utaweka hii Uh, then utaenda kwenye stroke labda mbili utaweka white kwa hiyo kenyewe utakaweka hapo kati uh, nadhani kala ni black sana utaweka hiyo conta copy nita paste nita paste 
tapesti tapesti tena iwe kama hivyo ah kwa hiyo baada hapo na utakachofanya kingine ambacho ni muhimu uta copy liduara copy and paste nitaenda uh, kwenye window pathfinder nitafanya kile kitu kimoja nitatoa uh, stroke nitaenda kwenye uh, effects nitaenda uh, blur nitaenda gaussian blur nitaeka hiyo 60 kama hivyo kwa nitaenda kwenye opacity nitaeka multiply baada ya kuweka multiply ah nitaenda kwenye opacity hapo tena maybe nitaeka 18 nione inavyoonekana kwa itakuwa kama hivyo nitaisogeza pembeni hii nitazi select hizi zote nita group and nitasema range being front baada ku being front ina maana huyu ata stay back kama kivuli tumekitengeneza ah uh, then baada hapo nitaenda object nitaenda unlock all nadhani sasa huyu nitaenda kwenye gradient nitaeka white take a white kwa nitaangalia wapi ni slide kama hivyo <coughs> kwa hiyo hiyo ndo uh, ilikuwa tutorial yetu ya leo ah vitu vingine na eh, ni unaweza ukajiongeza mwenyewe ukaweka kwa mfano unaweza ukaweka namba au ukaweka icons nilivyofanya mimi lakini Uh, kitu ambacho nilikuwa na kikusudia ni kwamba kwa asilimia kwa kama semanini tumekifanya kwa uh, fano namba ukasema kaeka hapo hivyo kwa utaichukua namba yako utaweka juu ya huyu maybe font size ni kubwa sana seneke ya tano kwa itakuwa hapo hivyo Eh, maybe utapiki kala tu yoyote kama hiyo umeona uka copy uka paste tena kwa hiyo <coughs> labda huyu akawa namba 4 ukaenda ukapiki kala kaeka hata huyu na huyu mfano kachukua ukamweka hapo hivyo kwa ukaendelea 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 mpaka mwisho so asante kwa kuangalia tutorial hii e, kama imekusaidia kitu au imekufundisha kitu kikubwa zaidi katika maisha yako ya kujifunza Adobe Illustrator kumbuka kusubscribe na pia comment zinaruhusiwa e, hapo chini ya kuweka comment so tukutane tena wakati mwingine